当初爱的执着不悔，谁在遗忘，谁在崩溃？关于爱的回忆被风吹散，慢慢被烧毁。为何相爱无法相对？故意当作是场。交汇，让心如此憔悴。我已经慢慢学会痛苦中陶醉。当爱与恨开始消退，让我已无所谓。难道真的狠心把爱全部收回？战友，发生什么事了？警官，我是大家长，请问发生什么事情了？刘天祥，这位先生，你是？多年前我曾经跟你说过，让你好好管教你的儿子，否则他将来杀人放火，你后悔都来不及。原来是你啊！对，当时你跟我说你的孩子你会好好的管，怎么，过了这么些年，你的孩子就被管成现在这个样子？王先生，你和我们家家又又怎么了？他在我的公司打我，我要告他，蓄意伤害罪。哎呀，王先生，哎，你看家佑现在年龄还小。你你还是谅解一下一下吧。他小的时候，你说他年纪小，你让我放过他。到他现在这么大了，你还这么说，是要到他真的杀人放火，你还要护着他？王先生，你看，哎，你现在不也没什么事吗？我叫你来就是要告诉你，我这次一定要告他。王先生，呃，你先消消气，你听我说啊。嘉佑呢，刚刚踏入社会，如果你要告他的话，这个事情就大了。这会影响他以后的前途。我在这儿，我给你道歉了，我请你原谅他。我曾经跟你说过，如果你管不了他的话，我会替你管。王先生，呃，那你说吧，你看你要我们怎么样，你才能够原谅嘉佑？既然他的爸爸管不了他，就让他的妈妈来教。恍惚了。
。天祥，来进来，天热吧，我给你倒点水。坐啊。怎么样，工作室的事儿还顺利吧？还行，一切正常。工作室怎么样？什么时候开业？哦，工作室啊，过一段就开了。呃，只是……啊、哦，有什么要我帮忙的吗？啊、哦，没有没有。哦，我今天呢，是……你今天怎么支支吾吾的？有什么困难你就说吧。哦，对了，你说让佳佑去你那儿帮忙，我跟他说了，他……其实我今天是为嘉佑的事情来的。嘉佑出什么事儿了吗？明娟，我跟你说一件事情，你不要激动，也不要生气，好不好？嘉佑到底出什么事儿了？你快告诉我呀！你先不要紧张，不要激动。好好好，你快说，你急死我了。是这样的，嘉佑啊，可能今天他有点冲动，他把别人给打了。打人？越打越不像话了，怎么还变得混账了呢？这，他被他打的那个人现在怎么样了？你别着急，那个人没什么，因为嘉佑啊，其实只打了他一拳。那还好。可是，天祥，你快说呀！你急死我了！可是什么呀？可是对方报案了。报案了？那嘉佑已经被警察抓走了？为什么呀？我我们可以给他道歉呀？难道是因为医药费的事儿？我可以给他呀？哎呀，这些话我都跟他说了，我也给他道歉了。可是，可是那家伙他不答应。怎么会这么严重呢？你不是说他只打了他一拳吗？那难道是他肋骨断了，还是鼻子断？到底是怎么回事？哎，好了好了，我说了，你别着急，别生气了，没那么严重。只是那个家伙他很奇怪，他呢？非得让你亲自去做吗？好呀，他在哪儿啊？我去。派出所。你好，请问审讯室在哪儿？在那边。谢谢。你怎么在这儿？你的儿子打了我。你说嘉佑打了你？对，我要告他。你要告他？跟我走。这样的方式才能再见到你。我跟天祥说，只有我来保释，你才肯撤案。你就是跟刘天祥结婚了，对吗？我。孩子就是叫你妈妈。不，你误会了。他是跟他去世的母亲的姓。至于我跟天祥有没有？结婚这跟你没有关系，难道你没结婚吗？当然没有。我不想知道。现在我来了，请你撤案。不可能，这孩子很坏，很没有教养，只有警察才能管他。不行，你误会他了。无论怎么样，请你给他一次机会。我求你再给他一次机会吧，我会把他带回去，我会好好教育他的。你很愿意教育别人的孩子是吗？尤其是刘天祥的孩子。少华，我已经不能再生，我出过一次事故，都不堪摔伤。医生说我这辈子不能再生了，就在这次事故里面
，我在床上躺了很久，我差点瘫痪了。是建祥，是他一直在照顾我，他治好了我，所有的医药费和生活费都是天祥，能帮他照顾孩子不行吗？所以你是因为感激刘天祥才嫁给他，并不是因为爱。因为有爱，这不关你的事儿。我请你撤案，放过家友吧，非要我给你跪下吗？你去。我答应你，谢谢。但这个孩子，你们真的是要好好管教一下。他脾气太坏，而且他从小做过太多不光彩的事情。不，少华，你误会他了，他不是这样的，他是……他是什么？少华，他是你的儿子，你知道吗？我就算是不能让家佑跟少华相认，我也不能让他们父子变成仇人啊！啊，他他是个好孩子，是个好孩子。你不是说他坏吗？说他顽劣没有教养吗？我求你一件事，只要是你说的，我都答应。把家佑留在身边，帮我教教他。你在跟我开玩笑吗？你当我王少华是什么？你让我去管教一个我前妻跟现在的丈夫的不成心的儿子？我是真心，真心请求你。我做不到。男子汉大丈夫，你刚才说什么都答应我，现在你是反悔了还是没有信心？我不是没有信心，我只是没有那么伟大，伟大到我可以去教一个。别人的孩子，我是真心的，少华。别批了，你妈现在正和那姓王的交涉呢，我可不希望她告你。我不是怕她告我，我现在就是怕我妈担心。我说嘉佑啊，既然怕你妈担心，那你还打人？叔，我这么跟你说吧，我不是平白无故打她的。小时候，诬陷我偷钱的人就是他。我说嘉佑啊，小时候的事你还记到现在？我告诉你啊。男子汉可不能这样，可我就是忘不了他。我这辈子最恨的人就是他。我现在就希望他赶紧撤案得了，赶紧把我放了。现在又把我妈折腾过来，妈。你好。哎，行，我叫黄晶晶。哎，请坐，请坐。谢谢。你的资料我已经看过了，是什么吸引你到我们公司来上班呢？呃，我记得张经理您说过，我为我自己代言。那我也希望进这样的公司，为我自己的人生代言。你怎么为自己代言呢？只要你愿意给我一个舞台，我就表现给您看。
。好，我会让公司同事通知你，下个礼拜一过来上班吧。好的，好的，希望能够尽快加入您的团队。嗯，好，那我先忙。好，谢谢你。敏君啊，这家又刚刚踏入社会，他年轻气盛，做错点事儿也正常嘛。教育孩子，你不能不理不睬呀。哎，没有。妈，我错了。妈，妈，我知道错了吗？妈，你说句话呀，你别这样好不好？你这样会憋坏身子。妈，妈，妈，你打我，你骂我，你打我好不好？妈。我认命了，我老了，管不动你。妈，你骂我、打我，都可以，但是你不要再那么说了，好不好？妈，我真的知道错了，妈，我真的错了。妈，敏君啊，这谁家的孩子不犯点错、啊？孩子犯点错，我们做大人教育就行了。敏君啊，嘉佑从小就调皮，可是他没有坏心眼啊。你这做妈妈的，应该比我更清楚吧？敏君啊，这件事儿是那个姓王的错。他仗着自己有钱，根本就不懂得尊重别人。这个姓王的不是什么好人，多年以前啊，他就胡说八道，说家佑啊，长大了会干坏事。多年以前？什么时候？啊，这事情已经很久了，三言两语也说不清楚，我以后跟你说。君啊，今天的事儿啊，虽然说家佑打人不对，但是啊，他这次打那姓王的。我同意，天祥，你，你难道不知道他是？他，他怎么了？我是费了多大劲求他，他才肯放过嘉佑的吗？明君，你还求他？这个姓王的，真是太过分了！天祥，嘉佑他是小孩，不懂事你也不懂事明君啊，这你也看到了，就是那个姓王的太狂妄、太讨厌了嘛！啊，今天的事儿，换做我是嘉佑，我一样，我一样也揍他。天祥，你越说越不像话了。你，好了好了，不说了啊。看他还跪着，还跪着干嘛？给我站起来！妈，你原谅我了是不是？多打人了，还哭，不许哭了。妈，不让我哭，难道你自己还哭啊？妈，你也别哭。
，妈别哭了，我错了吗？我知道错了，你知道错了，这句话你说过多少次？你到底听不听妈的话？啊，听，妈你说什么我都听。从今天起，我不许你当着外人的面说你是我林敏君的儿子。妈，你不是原谅我了吗？你怎么又说不要我了呀，妈？你给我起来！我不起来！你不看我什么意思，我就不起来！你不是说你从小没有父亲，竟被人欺负吗？以后你出去就说你是刘天祥的儿子。妈，我说我叔叔的儿子，没关系。可你是我妈呀！你给我闭嘴！我要你明天开始就去王少华的公司上班。我不去。你敢？妈，什么事我都可以答应你，但是这件事儿，就算打断我的腿，我也不愿意答应你。我真的不愿意再见到那个垃圾，更何况让我到他公司上班去。刚才不是还说听我的话吗？你现在不听了是不是？大，你现在就给我搬出去，再也不要回来！妈，妈，妈，我去还不行吗？但我不敢保证，不再跟那个混蛋起冲突。不行。加油！我要你忍别人所不能忍。不论那个王先生，他怎么糟蹋你、折磨你，我都要你忍。我要你跟他学，而且要好好的学，你做得到。既然我答应你，我就一定做到。嗯。你别再闯祸了，好不好？妈妈不想看到你被抓到派出所，妈妈受不了。教育孩子，你打他骂他，我都不管。可是刚才的事儿，我真是不明白。你怎么让他去那个姓王的公司上班？不是说好了，让他来我工作室帮我的吗？天祥，我也有我的苦衷，因为王少华的你老实告诉我，那个姓王的，是不是家有的爸爸？不是的，我让家有去他的公司，那是因为家有的性格实在是太任性了，我想让他历练一下。你，你太宠他了，太疼他了，这样下去真的不行。我明白了，亏我还是个做老师的呀。我从小就把家佑当做亲生儿子一样，我爱他、疼他、教育他。可我
居然没有把它教好，我这个老师太失败了。天祥，你别这样，我不是这个意思。工作室那边，另外找别人吧。天祥。加油！你知不知道，我让你跟你爸爸相处，就是要把你的个性磨掉。总有一天，我一定会把你的身世告诉你。先生，你怎么了啊，王先生？你怎么回事？你是不是又想喝酒了啊？不但想喝酒，我眼睛疼，我受不了了。嗯，王先生，你现在赶紧想别的事情，这样能分散你的注意力，你就不会那么想喝酒了啊。我想什么都没有用，除非，除非小玉在我身边。那你就想想你老婆，想想你跟她在一块幸福的时候，想想从前你们在郊外，在山顶，在公园。小玉，小玉，你就是我的小玉。我就是在木桥上向你求婚的，要不然你怎么会知道木桥呢？小玉，王先生，王先生，我真的不是你的小玉。我之所以这么说，是因为年轻人谈恋爱都爱去这些地方。我真的不是你的小玉，我真的不是。不可能，你就是我的小玉。小玉，小玉，小玉，就是我的小玉。我一定会戒酒的，小玉。王先生，我请你自重一些。我不是你的小玉，我是一个阿姨，我是一个护工，我有老公有孩子，请你不要这样对我，请你自重一些。王先生，如果你想见你的小玉，你最好赶紧治好你的眼睛。还有，你现在这样，我真的很害怕。你这分钱，我不挣了，我走。等一下，对不起，是我刚才太冲动了，请你原谅我。好。我接受你的道歉，可是我今天真的不想说话。你还是好好休息，一会儿医生会来查房的。他就是小玉，他肯定就是小玉。好，现在你不承认没有关系
道一定会证实，一定会证实你就是小云。少康，不是我狠心不肯跟你相认，是我们之间夹着上一代的恩怨。少康，请你原谅我。虽然我爱你，但是我真的不能与你相认。怎么样？我不同意。他打的可是我爸呀！我知道，我就是看爹爹脸色不好，所以我也不敢开口。但是英姐，我想来想去，这件事情只有你能帮我了。如果连你都不帮我的话，那那我可怎么办呢？你又不是不知道，我跟我爸的关系一向不太好。如果这件事情我答应你的话，让爸知道一定会恨死我的。你这么说，就没有人能保他了。可是，他是我的恩人，还是我的同学。他没事吧？爹爹，我不告诉他。真的吗，爹爹？你真的不告他了？嗯，不但不告他，而且还如了你的愿，明天让他来公司上班。我呀，要先走了。你等一下，依玲，你要去干什么？我呀，要去找他好好的谈一谈。拜拜。依玲，爸，我不同意他来公司上班。这个家什么时候轮到你来同意不同意的？那你总可以给我个理由吧？没有理由，你不需要知道理由。好，那从明天开始，我也要来公司上班。真是奇了怪了，之前刚回来的时候让你来公司帮忙，你就是不愿意来，说自己要开个小公司，怎么现在又要来上班？我现在想通了，总可以吧？可以，当然可以，没有问题。但是你要从最底层的开始做起。没问题，底层有底层，不过最好把我和那个臭小子安排在一起。你确定？我确定，好，好，爸，那我先去和我的潘乐说一声，把公司的生意全都交给他来负责。敏君啊，你今天把我叫过来，有什么事情要商量吗？有关这个房子的事儿。这个房子？嗯，这这个房子怎么了？我想重新装修一下，重新装修。嗯，现在家又去了王氏企业，他有了新的开始，我也想让这个家焕然一新。还是你这个做妈妈的要想的周到。好啊，这个房子啊，是该重新装一下了。之前年头也确实有些长了。其实我最近也攒了一些钱，我想房子也不要太大的变化，只要改变一下就好了。要变啊，就好好的改变一下，就要整个让它换个面貌。要不然装修的意义不大。你放心，你要缺钱的话，我这有。不不不，我的钱够用了，谢谢。我主要是没有装修的工人，我也不知道找谁，所以。这事儿你就包在我这儿了。哎，在我工作室装修的那个靳师傅阿宽呢，手艺活特别好，而且人也不错。我要介绍过来的话，他们啊绝不会给你乱砍价。哎呦，那太好了，谢谢。哎，跟我客气什么呀？哎，对了。你准备怎么装啊？哦，我主要是想把这儿变一变，我想把这个电视墙换一换，嗯，换一个颜色。好，这儿我想把它拆了。把这边拆了吗？
，真对不起。我不知道你这么生我爹地的气。再说了，你小时候也没有人跟我解释，我也不知道怎么回事。我也是今天听你跟我说，我才知道，那会儿都是他们误会你了。误会已经造成，伤害已经伤害到我了。那个王少华，哎，对不起对不起，我差点忘了他是你干爹了。那好，今天我就给他面子，不连名带姓的叫他。可你不觉得他太过分了吗？嘉佑，你和我爹地之间的事情，我真的不知道说什么。我只能说，那只是阴差阳错造成的误会而已。你真的不用放在心上。你能不能看在我的份上，就别生我爹地的气了，好不好？这样子，我真的很难做。好不好？好，好，好。哎，反正现在也不是生气的时候。你知道吗？我妈叫我去王少华那上班。我也听我弟弟说了。嘉佑，你是不是真的要去啊？你也不希望我去，是不是？哎。嘉佑，我本来是打算把你介绍去我弟弟那上班的。可谁知道你们之间有这么深的误会？我现在，你要是真去了，我反而担心，你跟我爹地要是再发生什么冲突，又或者说你又一时冲动，那……放心吧，不会的。我妈都跟我说了，要我忍常人所不能忍，我也答应我妈。那我就一忍再忍，忍忍忍，我就不相信他能把我怎么样。嘉佑，你也别这么说。其实，我爹地这个人真的挺好的。要不是你们之前有那么深的误会，我相信你绝对不会有这么坏的印象的。哦，这么说，我还误会他了？嗯，算了吧。哎呀，我看我们俩呀，就是天生八字不合。都什么年代了，你还相信这些？我当然信了，你不信？就拿咱们俩来说吧，如果没有缘分这个东西，咱们俩怎么可能在分开那么多年以后又重新见面呢？嗯，也是，没想到我的恩人，居然是我小时候最思念的同学。等会，最思念的，哎，爹爹。我也一直思念，我才不相信呢！你这么多年，难道就没有交过女朋友？我没骗人，我真的没交女朋友，我每天忙着。你每天在干嘛呀？忙着找工作呀，哪有时间交女朋友？别说我了，你别告诉我你在美国这么多年没交过男朋友啊！哎，别说没有。那天我可看你身边跟了一高帅富啊！你是说，哎，那是我干哥哥。干哥呀？嗯。干哥？嗯。d a 干哥？他不会是王少华的儿子吧？对啊。怪不得呢，一个德行，嘚瑟，太嘚瑟。嘉佑，你什么都好，就是爱记仇，这一点最不好了。那既然你说了，我改还不行吗？真的？真的。那是不是我说什么你都愿意听啊？那当然是。你臭美。讨厌。<笑>好了好了，那你平了，今天这一段我请。那可不行啊！什么事我都能答应你，这事儿在我这儿绝对不能答应你。我是谁？堂堂林家佑，我能让一个女人请我吃饭吗？必须不请。好，好，好，谁请都一样。哎，叶小姐，请完之后，我可以请你去海边吗？好呀，我
，最喜欢去海边了。不过，你为什么要请我去海边玩？因为我当过船员啊！真的假的？真的。林家佑，你还真是一年换十二个老板、啊。对啊，去年十三个。我跟你说啊，你去我爹爹那上班可不能这样了，可得好好工作了，可千万别再换老板了。好，我答应你，可以。这还差不多吃奶孩子，让人看笑话。妈也就想让你自己去，到了那儿，别跟人家大呼小叫的。见着王先生，你要尊重，忍耐，听话，别迟到了，快去。哎，嘉佑，你一下班就直接回来啊。哎，嘉佑，妈，你能一气儿说完吗？弄得我挺紧张的。我是想跟你说，要尊重，要忍耐，下班就直接回家，忍耐，忍耐，忍耐，忍耐。哎呀，嘉佑，别嬉皮笑脸的。嘉佑，我希望你能跟少华好好相处，这关系到你们父子的将来。嘉佑，等你要结婚的时候，妈妈会告诉你，少华。就是你的亲生父亲。祝福。